একজন পুরুষ সৃষ্টিগত ভাবে মহিলার মুখাপেক্ষি আবার একজন মহিলা সৃষ্টিগত ভাবে পুরুষের মুখাপেক্ষি এজন্য ইসলাম ধর্মে আমার নবী কি পুরুষদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন ইয়া মাশরাস শাবাব মান ইস্তাতা আমিনকুমুল বাআ ফালিয়াতাজাওয়াজ ফা ইন্নাহু আগাদ্দু লিল বাসার ওয়া আহসানু লিল ফারাজ ইয়া মাশরাস শাবাব হে যুবক দলেরা হে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেরা মান ইস্তাতা আমিনকুমুল বাআ তোমাদের যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে ফালিয়াতাজাওয়াজ সেজন্য বিয়ে করে নে কেন ফা ইন্নাহু আগাদ্দু লিল বাসার কারণ একজন পুরুষ যখন বিয়ে করে বিয়ে করার পর তার দৃষ্টি শক্তি এমনিতে নত হয়ে যায় ও আহসানু লিল ফারাজ আর বিয়ে করার মাধ্যমে সে তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে নবী পরে শিক্ষা দেন শুনো ওমান লাম ইয়াসতাতি যাদের কোনো সামর্থ্য হয়নি টাকা পয়সা নাই বিয়ে করলে স্ত্রীকে বাসস্থান দিতে পারবা না স্ত্রীকে খাবার দিতে পারবা না আমার নবী বলেন তোমাকে আমি শিক্ষা দিলাম ফালাইহি বিস সওম তুমি বেশি বেশি করে রোজা রাখো محترم حاضرین اللہ رب العالمین اما دیر پروتی جتو گلو احسان کرے چھن جتو گلو انگرہ کرے چھن جتو گلو دیا کرے چھن اللہ رب العالمین احسان ار ماجے انگرہ ار ماجے شب چھ بڑا احسان ہلو اللہ رب العالمین اما دیر کے جنمگو تو بھابی ایمان دان کرے چھن مسلمان مبابار گھرے جنمو دیئے چھے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ارمد دے بولین کل مولود یولد علی الفطرہ فا اباہ یحویدانی او یمسرانی او یندسانی روح ار جگتے اللہ رب العالمین پریتی بیر شکول روح کے جمع کرے اللہ ایک تا مجلس کر چلے ایک تا شمیلون کر چلے شئی شمیلون ہے اللہ رب العالمین پریتی بیر شکول روح کے جگشہ کر چلے پریتی بیر شکول مانوش کے جگشہ کر چلے علاست بربکم آمی کی تمہا در پربو نوئے شکول مانوش بولے چلے بالا ہے پربو اب شوئی اپنی آما در پربو اللہ نبی حدیث بولے اوی جا امرا بالا بولے شچی एक जन मानुष हिंदूर घरे जन्म ग्रहण करो, बौद्धिर घरे जन्म ग्रहण करो, यहूदीर घरे जन्म ग्रहण करो, क्रिश्चियनर घरे जन्म ग्रहण करो, कुल मौलूदिन यूला जो आलल फितरा, ओ इज आलम में अरवा है शे अल्लाह के खुदा बोले दाबी करे शे चिलो, अल्लाह के रब बोले शिकार करे शे चिलो, ओ शिकरुक्तिर � تار پیتا تھا کہ یہودی بنائے او یونت جسانی تار پیتا تھا کہ اگنی پجک بنائے او یونت سرانی تار پیتا تھا کہ نسارہ بنائے مانوش تار پیتا جے دھر میں روپر تھا کہ شمتان شبابی کے بابے جخن بڑھو ہوئے شے تار پیتا دھر میں دیکھے جائے جمن بابے ایک تا اوبولا پرانی امرا دیکھی ایک تا اگرا گرور بچہ تار ماں جے دیکھے جائے تار بابا جے دیکھے جائے شے وہی دیکھ के जाए नबी बोलें ऐ जहाँ लो फितरा एक टप बच्चा जन्म ग्रहण करार पर तार पिता जे जन्म में अनुशारी होए जे धर्म में अनुशारी होए बच्चा वो शेही धर्म में क्यों होए अनुशारी शुद्ध धर्म में कितने ना आपने आपने अन्न अन्न कितने हो देख बिन अमादेर देशे जे फैमिली बाबा आमलिक करे तार छेरे शंतन तार बाबा जुदी बीएमपी करे सरेशंतान शब्ब बीएमपी करे तार पिता जुदी चरमनाय पिशाबेर मुरीद होए पिशाबेर साथे संगीत होए तारे देख बेन चले ओ पिशाबेर माहफिले जाए और तब बाबा जिदी के जाए तार चलेरा शादरों तो बाबा के अनुशरण करे ऐजन्नो अल्लाह नबी हदी से इंगित करे चल पिता दर क्यों बुद्धि ह� जब तुम्हार छेले, तुम्हार शंतान, तुम्हार बच्चा, तुम्हार नसब, तुम्हार बंशो, तारा भलो पतेर पथिक होवे, न कि खराब पतेर पथिक होवे, इटा अधिकांशे, अनेकांशे निर्भर करे पितार ऊपर, तुम्हार ऊपर, हाँ, अनेक क्षेत्र भिन्न होइते पारे, 
পিতা অগ্নি পূজক ছেলে সাহাবি পিতা আবু জহেল ছেলে হজরত মিকদাদ ছেলে হজরত ইকরামা ইকরামা ইবনে আবি জহেল পিতা এত টাটকা কাফের যে ইসলামের বিরুদ্ধে জীবিত থাকতে এমন কোন ষড়যন্ত্র নাই আবু জহেল করেনি কিন্তু তার ঘরে আল্লাহ জন্ম দিয়েছেন হজরত ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলার মত যোগ দীক্ষা তো প্রখ্যাত সাহাবি এটা আল্লাহর খেলা কিন্তু ভালো করে বুঝেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে বলেছেন ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে তুমি মাধ্যম তালাশ করো তুমি রিজিক তুমি যদি আল্লাহর কাছে রিজিক তালাশ করতে চাও তুমি ঘরে বসলে আল্লাহ রিজিক দিবে না তুমি কাজ করতে হবে কাজ করে তাওয়াক্কুল আল্লাহর উপর এজন্য দেখেন কথাগুলো ভালো করে বুঝবেন পর্দার আলে মা বোনেরা আপনারা কথাগুলো ভালো করে শুনবেন বর্তমানে আমরা এমন একটা যুগে আসছি যে যুগকে বলা হয় নব্য আয়ামে জাহিলিয়াত আয়ামে জাহিলিয়াতে মানুষের গায়রাত ছিল অনেক অনেক কাফের তাদের গায়রাত ছিল আত্মমর্যাদা ছিল এজন্য শুনেন মদিনার যে সকল ইয়াহুদি ছিল তারা নিজেদেরকে খুব সম্মানী মনে করত এজন্য সকল মানুষ হজে আরাফায় যাইতো তারা আরাফায় যাইতো না তারা মনে করত সব মানুষ যায় আমরা কেন যাব আমরা তো সম্মানী আমরা যাব না আমরা হলে কিতাব তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার 1400 বছর পার হয়ে গেছে 1400 বছরের পর আমরা একটা 90 আয়ামে জাহেলিয়াতে বসবাস করতেছি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসে বলেন হযরতে ইমাম বাইহাকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বাইহাকি শরীফ হাদিসটা এনেছেন আল্লাহর নবী বলেন ইউশিকু আন ইয়াতি আলা নাসি যামান হে আমার উম্মাহ ইউশিকু ভয় হয় আন ইয়াতি আলা নাসি যামান পৃথিবীতে মুসলমানদের কাছে এমন একটা যুগ আসবে মুসলমানদের কাছে এমন একটা সময় আসবে লাম ইয়াবকা মিনাল ইসলাম ইল্লা ইসমুহু ওয়া লাম ইয়াবকা মিনাল কুরআনে ইল্লা রাসমুহু যে এমন একটা যুগ আসবে লাম ইয়াবকা মিনাল ইসলাম ইল্লা ইসমুহু মানুষ শত শত মানুষ মুসলমান হবে ইসলামের অনুসারী হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমান হবে কিন্তু লাম ইয়াবকা মিনাল ইসলাম ইল্লা ইসমুহু তাদের মাঝে ইসলাম শুধু নামই থাকবে কাজে তাদের মাঝে ইসলাম থাকবে না আজকে আপনি মুসলিম সমাজের দিকে থাকান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল কাজগুলোকে সুস্পষ্ট ভাবে হারাম করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিষয়গুলোকে সুস্পষ্ট ভাবে নিষেধ করেছেন আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সমাজের পরতে পরতে সমাজের পশমে পশমে সমাজের রোগ রেশায় কিভাবে সেই নিষিদ্ধ বস্তুগুলো আমাদের সমাজে ঢুকে গিয়েছে ভালো করে কথা শুনবেন এর ভিতর একটা হইলো বিচার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অন্যান্য গুনাহ করার ক্ষেত্রে বলেছেন এই গুনাহ করিস না এই গুনাহ করিস না এই গুনাহ করিস না কিন্তু বেবিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহ কি বলেছেন লাওয়ালা তাকরাবু যিনা আরে বেবিচার করা তো দূরের কথা ওয়ালা তাকরাবু যিনা এটা দারে কাছে যাস না এটা নিকটবর্তী হইস না কারণ বেবিচার আর সুদ এমন গুনাহ আমার নবী হাদিসের মধ্যে বলেন 
কোন মানুষ যদি বেবিচার করে তাহলে সে যখন বেবিচার করে জিনার মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় ফা ইন্না আরশ রাব্বিক ইয়াতাজালজাল হাদিসে আসছে ওই গুনার পাওয়ারে এই গুনা এত মারাত্মক গুনা ওই গুনাহের কারণে আল্লাহর আরশ কম্পন করতে থাকে আল্লাহর আরশ কম্পন করতে থাকে আর আল্লাহর আরশের কম্পন দেখে সকল ফেরেশতা کرام ওই যে পুরুষ আর মহিলা বেবিচারের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় তাদেরকে সকল ফেরেশতারা অভিশাপ আর লানত দিতে থাকে दिखाई दृष्टि चोखर गुना कथा बोला तुम जायज नहीं निर्देश हल पुरुष जो रास्ता दिए चलो चक् चो के नत कर रखे आहिला जो चलो चक्कू के नत कर रखे आज के समाज पुरुष भाईरा मन कर उद्देश्य दृष्टि महिला बड़ो सुंदर सुर छ सरिएफर मक्तुमर बेपारे अल्लाह कुरान आयात नासिल कर दिए 
انجاه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى نا هنو بهوتے পারে না এদের হেদায়েতের চেয়ে আমার আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ হতে পারে কিন্তু তার মর্যাদা আমার কাছে বেশি তারা বসুক না বসুক আমার কোনো কিছু যায় আসে না তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হোক না হোক আমার কিছু যায় আসে না কিন্তু আপনি আপনার দরবার থেকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তুলে দিতে পারেন না এত সম্মানী সাহাবী তো উনি অন্ধ চোখে দেখতেন না একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতেছেন আসতেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে আমাদের উম্মাহাতুল মুমিনিনরা বসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঘরে যাও ঘরে যাও এখন দাঁড়ায়ো না তো হযরত আব্দুল হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা সম্ভবত উনি বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আআমা যে উনি তো আমাদেরকে দেখবে না উনি তো অন্ধ তাহলে আমরা ঘরে যাব কেন উনি তো অন্ধ আমাদেরকে দেখবে না আল্লাহর নবী হযরত আব্দুল হযরত উম্মাহাতুল মুমিনিনদেরকে বললেন আফা উমিয়াওয়ান আলাসতুমা তুবসিরানি আফা উমিয়াওয়ান আলাসতুমা তুবসিরানি যে তোমরা দুইজন তো অন্ধ না আলাসতুমা তুবসিরানি তোমরা তো কি ইবনে উম্মে মাকতুমকে দেখবে তোমরা কেন পর নারীর পর পুরুষের চেহারা দেখবে সে তোমাদেরকে না দেখো তোমরা পর পুরুষের চেহারা দেখার দরকার নাই আফা উমিয়াওয়ান তোমরা তো অন্ধ হও নাই আলাসতুমা তুবসিরানি তোমরা তো তাকে দেখবা সুতরাং তোমরা আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে দেখার দরকার নাই তোমরা ঘরে চলে যাও ভালো করে বুঝবেন আজকে সমাজে নবী কি বলেছেন মান জামিনা বাইনা লিহিয়াই ওয়া বাইনা ফাখিদাই আযমান লাহুল জান্নাহ কোন বান্দা যদি তার দুই ঠুটের মধ্যে যে মুখটা আছে আর তার যে লজ্জাস্থান আছে এই দুই ঠুট তার মুখ আর লজ্জাস্থানের জামিন হয়ে যায় তাহলে আমি নবী ওই ব্যক্তির আমার ওই উম্মতের জান্নাতের জামিন হয়ে যাব আজকে সমাজের যত গুনাহ আজকে আমরা সমাজে যত গুনাহ করি এই সব গুনাহ কোথ থেকে আসে সব গুনার উৎপত্তি স্থল আপনি দেখবেন হয় মানুষ তার কুপবৃত্তির প্ররোচনায় পড়ে কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টিগত ভাবে প্রত্যেক বান্দাকে প্রত্যেক মানুষকে জৈবিক চাহিদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন একজন পুরুষ সৃষ্টিগত ভাবে মহিলার মুখাপেক্ষী আবার একজন মহিলা সৃষ্টিগত ভাবে পুরুষের মুখাপেক্ষী এজন্য ইসলাম ধর্মে আমার নবী কি পুরুষদেরকে করার নির্দেশ দিয়েছেন ইয়া মাশরাস শাবাব মান ইস্তাতা মিনকুমুল বাআহ ফালিয়াতাজাওয়াজ ফাইন্নাহু আগাযযু লিল বাসার ওয়া আহসানু লিল ফারাজ ইয়া মাশরাস শাবাব হে যুবক দলেরা হে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেরা মান ইস্তাতা মিনকুমুল বাআহ তোমাদের যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য আছে ফালিয়াতাজাওয়াজ সে যেন বিয়ে করে নে কেন ফাইন্নাহু আগাযযু লিল বাসার কারণ একজন পুরুষ যখন বিয়ে করে বিয়ে করার তার দৃষ্টি শক্তি এমনিতে নত হয়ে যায় ও আহসানুল লিল ফারাজ আর বিয়ে করার মাধ্যমে সে তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত করবে নবী পরে শিক্ষা দেন শুনো ওয়া মান লাম ইয়াসতাতি যাদের এখনো সামর্থ্য হয়নি টাকা পয়সা নাই বিয়ে করলে স্ত্রীকে বাসস্থান দিতে পারবে না স্ত্রীকে খাবার দিতে পারবে না আমার নবী বলেন তোমাকে আমি শিক্ষা দিলাম ফা আলাইহি বিস সাওম তুমি বেশি বেশি করে রোজা রাখো বেশি বেশি করে কি রাখো রোজা রাখো দেখেন ভালো করে শুনেন যেই সমাজে বিয়ে যত কঠিন হবে সেই সমাজে বেবিচার তত বাড়বে সেই সমাজে বেবিচার তত বাড়বে আর যেই সমাজে বিয়ে যত সহজ হবে সেই সমাজে ভারসাম্য তত বেশি আসবে সেই সমাজে আল্লাহর কুত সৃষ্টিকারী বেবিচারের সংখ্যা তত কমতে থাকবে এজন্য আমার নবী হাদিসে কি বলেন ভালো করে শুনেন আমার নবী হাদিসে বলেছেন ইন্না আযমান নিকাহি বারাকা আইসারুহা মাউনা হে আমার উম্মাহ শুনো ভালো করে শুনেন মা বোনেরাও শুনেন মুরব্বিরাও শুনেন যুবক ভাইরাও শুনো আমার নবী বলেন ইন্না আযমান নিকাহি বারাকা আল্লাহ 
আল্লাহর নবী বলেন ওই বিয়েতে কি আল্লাহ বরকত তত দেন আর আজকে আপনি আমাদের সমাজের বিয়ের দিকে থাকান নবী কি বলেছেন অভিভাবকদেরকে উদ্দেশ্য করে কি বলেছেন ইদা যা মিম্মান তর বাওনা দিনাহু ওয়া খুলকাহু ফানকিহু ওয়া ইল্লা তাকুন ফিল আরদি ফিতনা ওয়া ফাসাদুন আরিব হে মেয়ের বাবারা হে মেয়ের অভিভাবকেরা ইদা যা মিম্মান তর বাওনা দিনাহু ওয়া খুলকাহু যদি এমন কোন পুরুষ মানুষের প্রস্তাব থেকে তোমার মেয়ের বা তোমার ভাতিজি তোমার বোনের বিয়ের প্রস্তাব আসে আমাদের সমাজে দেখেন রাসুলের যুগে বিয়ে কত সহজ ছিল কোন খরচ ছিল না যার সামর্থ্য আছে সে বিয়ে করে তার চরিত্রকে হেফাজত করত আর আজকে একটা ছেলে যদি বিয়ের চিন্তা তার মাথায় আসে কমছে এবং আগে চিন্তা করে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কমছে কম চার পাঁচ লক্ষ টাকা থাকতে হবে নাহলে আমার এই অনুষ্ঠান করতে হবে এইটা করতে হবে ওইটা করতে হবে বড় যাত্রী যেতে হবে গায়ে হলুদ করতে হবে বন্ধু বান্ধব নিয়ে যেতে হবে এইটা করতে হবে এত টাকার বাজার করতে হবে সে চার পাঁচ লক্ষ টাকার মালিক না হওয়ার আগ পর্যন্ত বিয়ের কল্পনা করে না দেখা যায় একজন পুরুষের বয়স ত্রিশ আপ পঁয়ত্রিশ আপ চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু বিয়ে করার সাহস পাইতেছে আবার যারা আল্লাহ মাফ করুক আমাদের বাংলাদেশে বেশিরভাগ মানুষ হলো দরিদ্র নিম্নবিত্ত যদিও অনেকে বলে দেশ সোনার মানে স্বর্ণের দেশ হয়ে গেছে হাবি দাবি এগুলো সব মিথ্যা কথা আমাদের দেশে আপনি মিলান বেশিরভাগ মানুষ নিম্নবিত্ত আইয়ামে জাহিরিয়েতে মানুষ মেয়ে জন্মগ্রহণ করলে লজ্জা পাইত মালের কারণে না টাকার কারণে না তারা মেয়েদেরকে অপাঙ্ক্তেও মনে করত তারা মনে করত মেয়ে এটা আমার প্রেস্টিজের সাথে যায় না এজন্য আইয়ামে জাহিরিয়েতে হেদরতে দাহিয়া কলবি রাজি আল্লাহ তালুল লম্বা ঘটনা হাদিসের কিতাবাদি এসেছে যে উনি উনার মেয়ে আব্বা আব্বা ডাকে কিন্তু মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করলো কেন এই অপরাধে হাজরতে দাহিয়া কালবি রাজি আল্লাহ তালানু তার মেয়েকে নিয়ে জীবন্ত দাফন করে ফেলছিল কিন্তু আজকে আমাদের সমাজে বিয়েকে আমরা কঠিন করে ফেলার কারণে বিয়েকে আমরা কঠিন ফেলার কারণে আমাদের সমাজের অবস্থা কি হয়েছে আমাদের একজন সাধারণ মানুষ যার ইনকাম মাসে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা তার ঘরে যদি কোনো মেয়ে আলোকিত তার ঘর আলোকিত করে যদি কোনো মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার কপালে মেয়ে যখন ছুট এখনো কথা শিখেনি তার কপালে চিন্তার ভাজ পড়ে যায় আরে আমার মেয়েকে আমি বিয়ে দিব কিভাবে আমার মেয়ের বিয়ের সময় বরযাত্রী আসবে এক লক্ষ টাকা লাগবে এরপরে আমার বিয়ের সময় মেয়েকে এই এই উপহারই দিতে হবে একজন মধ্যবিত্ত কিংবা একজন নিম্নবিত্ত ফ্যামিলির মানুষের ঘরে যখন মেয়ে ঘর তার ঘর আলোকিত করে তার মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে উচিত ছিল সে আনন্দিত হবে কিন্তু আজকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এতটাই নষ্ট হয়েছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এতটাই পচে গিয়েছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এতটা নোংরা হয়েছে যে একজন নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্ত পরিবারে যদি মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তার কপালে চিন্তার বাদ পড়ে যায় কারণ কি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা বিয়েকে এত কঠিন করে ফেলেছি আমার কথা কি আপনারা বুঝতেছেন অথচ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই বাসাল্লাম বিয়ের ক্ষেত্রে কি বলেছেন প্রাধান্য দিয়ে তাকে বিয়ে করো সেই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দাও আর আজকে আমাদের সমাজে 
দিনদারি এক পার্সেন্ট আছে কিনা এটা আমরা দেখি শুনেন গত রমাবানে বাংলাদেশের শীর্ষ পত্রিকাদের একটা প্রথম আলো রিপোর্ট করেছে ঢাকা শহরে মাসে কয়েক হাজার প্রায় তিন হাজার তালাক মানে তিন হাজার সংসার বিচ্ছিন্ন হয় শুধু ঢাকা শহরে আপনি আপনার সোনাই মুড়ি তানাতে যান আপনার ইউনিয়নের কাদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন প্রতি বছর প্রতি মাসে কতগুলা তালাক হচ্ছে কতগুলা সংসার বিচ্ছিন্ন হচ্ছে তার কারণ কি আজকে আমাদের সমাজটা পচে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে রাসুল বলেছিলেন বিয়ার ক্ষেত্রে বিবাহের ক্ষেত্রে ফাঁসবার বিদাতির দিন মহিলা ধার্মিক কিনা তার ফ্যামিলি ধার্মিক কিনা ওইটা দেখো আমরা এগুলো দেখি না আমরা দেখি টাকা আছে কি না আমরা দেখি কি টাকা আছে কিনা সে চরিত্রবান কিনা তার বংশের চরিত্রবান কিনা দেখা যায় মেয়ে খুব ভালো ছেলে টাকা দিয়ে বাপ লুপ করে জামাইয়ের টাকা দেখে বাড়ি দেখে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে তারপর খবর পায় জামাই ইয়াবা খায় জামাই মাদক করে এই ব্যবসার সাথে জড়িত এইটার সাথে জড়িত কয়েকদিন পর পর যৌতুকের জন্য মেয়ের বাবার বাড়িতে পাঠায় বাপ যদি একবার দে দুইবার দে তিনবার দে চারবার দে এরপরে যদি না পারে মেয়ে পিঠায় আহত করে খুন্তি দিয়ে শরীরে খুন্তি শেখা করে দাগ দে এই ধরনের ঘটনা আমাদের দেশে ঘটতেছে কি ঘটতেছে না এর কারণ কি এর কারণ রসুল্লাহামের সেই শিক্ষা রসুল্লাহামের সেই শিক্ষা আমাদের মাঝে নাই জামান আমি চলে যাওয়ার পর মুসলমানরা বিজাতীয় সংস্কৃতিকে এমন ভাবে অনুসরণ করবে বিজাতীয় কৃষ্টি কালচারকে বিজাতীয় অপসংস্কৃতিকে এত বেশি অনুসরণ করবে শুক্রবার দেখেন কতগুলো বিয়ে হচ্ছে আপনি খবর নিয়ে দেখেন কয়েকটা বিবাহ শূন্য অনুযায়ী হচ্ছে আর কয়েকটা বিবাহ ইহুদি খ্রিস্টানদের কালচার অনুযায়ী হচ্ছে যে বিয়েটাই শূন্য অনুযায়ী হয় না এই বিয়েতে আল্লাহ বরকত দিবেন কিভাবে এই বিয়ের থেকে যে সন্তান আসবে তার থেকে আপনি কিভাবে সুলতান সালাহ আইয়ুবিয়া আশা করেন তার থেকে আপনি কিভাবে খাইরুদ্দিন বারবার আশা করেন তার থেকে আপনি কিভাবে সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবাস আশা করেন তার থেকে আপনি কিভাবে আনোয়ার কাশ্মীরে আশা করেন তার থেকে কাসিম নানুবি কিভাবে আশা করেন তার থেকে কিভাবে আশা করেন কিভাবে আশা ফলি থানবি আশা করেন আরে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা একদম নষ্ট পথে গলে গেছে অথচ আমাদের নদীর যুগে বিবাহ কত সহজ ছিল কোন বড় যাত্রী ছিল না কোন গায়ে হলুদ ছিল না কোন যৌতুক ছিল না কিচ্ছু ছিল না যার যার বিবাহের সময় হয়েছে উনি সহজ অর্থে গিয়ে মোহর দিতেন বিয়ে করে বৌনিয়া চলে আসতেন কোনো ইয়ে ছিল না আর একটা হাদিস শোনায় আপনাদেরকে রসুল্লাহ সামের সাহাবি হজরতে জাবের রাজি আল্লাহ তালানু কত বড় সাহাবি হাদিসের পাতায় পাতায় আপনারা পাবেন আন জাবিরিন আন জাবিরিন আন জাবিরিন অথচ জাবের রাজি আল্লাহ তালানু বিয়ে দেখলাম 
দেখেন বিয়ে কত সহজ ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছেন কিনা হ্যাঁ বিয়ে করেছি রাসূল দোয়া করে দিয়েছেন বেশ বিয়ে শেষ আর মজার ঘটনা এক মহিলা আসছেন আয়েশা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসছেন মসজিদে নববিতে আয়েশা বলতেছেন ইন্নি ওয়াহাবতু লাকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ফানকিহনি হে আল্লাহর রাসূল আমি আমার নফসকে আপনাকে দান করে দিলাম আপনি আমাকে বিয়ে করুন একবার দুইবার তিনবার রাসূলাম কিচ্ছু বলেন তিনবার বলেন হে আল্লাহর রাসূল আমি আপনাকে দান করে দিয়েছি আপনি আমারে বিয়ে করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিচ্ছু বলেন না তো এক সাহাবী তখন দাঁড়াইছেন দাঁড়াইয়া বলেন আল্লাহর রাসূল যেহেতু আপনি বিয়ে করবেন না তাহলে কাজ করেন আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দেন আমার সাথে কি করেন বিয়ে দিয়ে দেন রাসূল হাল ইনদাক সেই হাল ইনদাক সেই তোমার কাছে কি কিছু আছে যে মোহর দিবা বা কিছু নাই দেওয়ার মতো কিছু নাই বলে বাসায় যাও দেখো গিয়ে কিছু পাও কিনা বাসায় গিয়ে বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ শুধু একটা কম্বল পাইছে আর কিছু নাই আবার যাও গিয়ে বলছে ইয়া আল্লাহর রাসূল একটা হাদিস মানে একটা পাত্র পাইছে কাছের আর কিছু নাই এখন কি করবেন রাসূল বলছে হাল মাকা শাইউ মিনাল কুরআন যে তোমার তো মোহর দেওয়ার মতো কিছু নাই এখন তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ হাল মাকা শাইউ মিনাল কুরআন কুরআনের কোন সূরা তুমি পারো কি পারো না বলো चिंता প্রথমত আমার বন্ধু বান্ধব বিশ জন আমার মুরব্বি এত জন দেড়শো মানে দেড়শো দুইশোর করে তো নিচে তো কোনো বরযাত্রি নাই আর বিয়ের আগে লাইটিং গান বাজনা তারপর ডিজে ডিজে আছে না দেখেন অথচ বিয়ের আগে মেয়ের বাড়িতে কোন দায়িত্ব নাই শরীয়তে শরীয়ত শুধু পুরুষকে নির্দেশ দিয়েছে আউলে মোলাও বিশ্বাস হে পুরুষ বিয়ে করার পর যদি তোমার সামর্থ্য থাকে একটা ছাগল কেনার বা একটা গরু কেনার তোমার যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে বিয়ের পর তুমি একটা ছাগল কিনে তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী অলিমা করো রসুল্লাহ সাল্লামের সামর্থ্য যখন ছিল না কি করেছেন বিবাহ করার পর সাহাবা ইকরামকে দাওয়াত দিয়েছেন দাওয়াত দিয়ে কি বলেছেন তোমাদের দার কাছে যা আছে তা নিয়ে আসো সাহাবা ইকরাম বলেন দেখা গেল কেউ কেউ খেজুর নিয়ে আসছে কেউ কেউ সাতু নিয়ে আসছে কেউ কেউ রুটি নিয়ে আসছে কেউ কেউ গুস্ত নিয়ে আসছে রসুল্লাহ ইসলাম দস্তর খান বিছাই দিয়েছেন সাহাবা ইকরাম সব রাখছেন রসুল ইসলাম বলছেন এই খাও বিবাহের অলিমা বিয়ে শেষ অলিমা খাও ইসলামে বিয়েকে সবচেয়ে সহজ করেছে কারণ একজন মানুষ যদি তার চরিত্রকে হেফাজত করতে পারে একজন মানুষ যদি তার চরিত্রকে সুরক্ষিত করতে পারে অন্যান্য গুনাহের দিকে সে আর দাবিত হইতে একটু কল্পনা একটু চিন্তা করবে কিন্তু যদি তার চরিত্র ঠিক না থাকে তাহলে চরিত্র যদি কোনো মানুষের ঠিক না থাকে তাহলে ওই মানুষ আর অমানুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নাই এজন্য মুসলমান সব জায়গায় বলতেছি এবার যে আসুন বিয়েকে সহজ করি আসুন বিয়েকে কি করি সহজ করি আজকে আমরা এত কঠিন বানিয়েছি বিয়ে দেওয়ার পর একজন দরিদ্র মানুষ বহু কষ্ট মষ্ট করে আহারে কত দরিদ্র মানুষের খবর আসছে কত দরিদ্র মানুষ কথা বলে মেয়েকে বিয়ে দিবে মেয়ে অপযুক্ত হয়ে গিয়েছে ভালো ভালো প্রস্তাব আসে কিন্তু সে যে বরযাত্রী খাওয়ানোর মতো তার সামর্থ্য নাই মেয়েকে পালং দিতে হবে শুটকেস দিতে হবে শোকেস দিতে হবে আবার জামাইয়ের দাবি মোটর সাইকেল দিতে হবে এইটা দিতে হবে এত টাকার दायबद्ध 
এজন্য মুসলমান মা বোনেরা ভালো করে কথা শুনেন অনেক মুরব্বি বাবার আছেন কথাগুলো ভালো করে শুনেন আজকে আমাদের সমাজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে আমাদের সমাজ পচে গেছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার সাথে আমাদের বিবাহের যে কুসংস্কার এগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নাই রাসূল যে বলেছিলেন মুসলমানরা ইহুদি খ্রিস্টানরা যদি গয়সাপের ঘরতে প্রবেশ করে মুসলমানরাও গয়সাপের ঘরতে প্রবেশ করা শুরু করবে আজকে দেখেন ইউরোপিয়ান যে কালচার বিবাহের ক্ষেত্রে আমাদের মুসলমানদের ঘরে 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 ইউরোপিয়ান সে কালচার চলে আসছে কি আসছে না ইসলামের ইতিহাসে গায়ে হলুদ বলে কোনো জিনিস নাই আর আরো তো আরেকটা বড় কুসংস্কার জানেন আমাদের সমাজ কতটা নষ্ট হয়েছে মেয়েকে বসিয়ে রাখে গরুর বাজারে যেভাবে গরু রাখে যে সবাই আসবে দেখবে যেটা পছন্দ কিনে নিয়ে যাবে বিয়ের দিন মেয়েকে বিউটি পার্লারে নিয়ে সাজিয়ে শাড়ি পরিয়ে রাখে তিন চার পাঁচ ছয় আট দশ এগারো বারো গ্রামের যত দূর দূরান্তের আত্মীয় স্বজন আছে সবাই এই সব মেয়েকে দেখতেছে বলেন পৃথিবীর সবাই তো ফেরিস্তা না পৃথিবীর কেউ ফেরিস্তা না তার অন্তরে খা হেসা আল্লাহ সৃষ্টি কতভাবে তার জৈবিক চাহিদা দিয়েছেন সে লুলুপ দৃষ্টিতে তোমার মেয়ের দিকে থাকাচ্ছে তোমার বোনের দিকে থাকাচ্ছে তোমার খবর নাই হাজার হাজার মানুষ তোমার বোনকে দেখতেছে তোমার বোনেরও কবিরা গোনা হচ্ছে পুরুষেরও কবিরা গোনা হচ্ছে আর যারা এটার ব্যবস্থা করতেছে তাদের আমল নামায় প্রতিক্ষণ কবিরা গোনা লেখা হচ্ছে কি হচ্ছে না বরকাত হবে কিভাবে সংসার ঠিকবে কিভাবে এই সন্তান থেকে এই এই মেয়ের যখন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে এই বাচ্চা অবাধ্য হবে এই বাচ্চা মা বাবার অবাধ্য হবে না তো হবে কেটা বলে না মারে এই বাচ্চা যদি মেয়ের অবাধ্য না হয় তো কার হবে যার সূচনাটা হয়েছে গুনাহ দিয়ে যার সূচনাটা হয়েছে ইহুদি খ্রিস্টান কালচার দিয়ে এজন্য মুসলমান আপনাদের হাতে ধরে বলি পায়ে ধরে বলি আপনি যদি সব দিক থেকে মুক্তি পেতে চান আপনাকে জাহান্নামের পথ কোন পথ আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে এজন্য আমি আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ রেখে গেলাম আপনি আপনার ছেলেকে বিয়ে দিবেন আমাদের দেশে আরেকটা কুসংস্কার আছে ভালো করে শুনেন মা বোনেরাও শুনেন ছেলে যুবক ভাইরাও শোন আমাদের দেশে একটা কুপ্রতা আছে এঙ্গেজমেন্ট পছন্দেজমেন্ট শুনেন কাবিল তোহা বলার আগে যে মেয়েকে তুমি বিবাহ করবা ওই মেয়ের সাথে কথা বলা যায় নেই ওই মেয়েকে দেখা যায় নেই ওই মেয়েকে কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় নেই যতক্ষণ পর্যন্ত কাবিল তোহা না বলছো ততক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের আলোকে বিয়ে হয়নি বিয়ে যেহেতু হয়নি এঙ্গেজমেন্ট না যত মেন করো এই মেয়ের সাথে কথা বলা তোমার জায়জ নেই এই মেয়েকে দেখা তোমার জায়জ নেই এই মেয়েকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাওয়াও জায়জ আমাদের সমাজে ভালো করে শুনেন মুরব্বীরা যারা অভিভাবক মেয়ের অভিভাবক তারা চাই কি যে পুরুষ বেশি মোহর দেব দশ লাখ বিশ লাখ ত্রিশ লাখ কেন তাহলে আর কখনো আমার মেয়ের সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবে 
আবার আরেক সমাজ বড় লোক যারা এরা বলে 30 লাখ মোহর এটা তো দেওয়া লাগবে না সমস্যা নাই শুনেন আরেকটা জরুরি মাসালা বলে যাই ভালো করে যুবক ভাইরা শুনো যারা বিয়ে করো নাই মুরব্বিরা যারা করে ফেলছেন তা তো আর কিছু করার নাই আমাদের বিবাহে শুনেন আমাদের সমাজে বিবাহের পর একটা কাবিন নামা আছে না কাবিন নামা একটা আছে না লিখিত নেই এই কাবিন নামার একটা ধারা আছে 18 রং ধারা কাবিন নামার একটা ধারণা ধারা আছে এটার নাম কি 18 রং ধারা মানে আপনি আপনার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়েছেন কিনা দিলে কোন শর্তে দিয়েছেন মানে স্ত্রীকে তালাকের অধিকার যে স্ত্রী যদি চায় কখনো বনিবানা হচ্ছে না স্ত্রী আপনাকে তালাক দিয়ে যেতে পারবে কি পারবে না এটাকে বলে তাফউজে তালাক তো তাফউজে তালাক স্ত্রীকে আপনি তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়েছেন কিনা দিলে কোন শর্তে আমাদের সমাজে মোহর নির্ধারণ করে 10 লাখ মোহর নির্ধারণ করে 8 লাখ মোহর নির্ধারণ করে 7 লাখ সে চিন্তাও করে না কাজী যা বলে তার কথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়ে দে এর পর থেকে দেখা যায় বিয়ের পর থেকে সমাজে অশান্তি সমাজে আগুন অথচ ইসলাম বিয়ের হুকুম কেন দিয়েছে লিতাসকুনু ইলাইহা ওয়াজআলা বাইনাকুম মাওয়াদদাতান ওয়া রাহমা যে স্ত্রী সে তো তুমি বিয়ে করবা শুধুমাত্র তোমার জৈবিক চাহিদা পূর্ণ করার জন্য না না লিতাসকুনু ইলাইহা একজন পুরুষ সে তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে তার তার প্রশান্তি লাভ করবে এমন ভাবে একজন স্ত্রী সে স্বামীর কাছে এসে প্রশান্তি লাভ করবে ওয়াজআলা বাইনাকুম মাওয়াদদাতান ওয়া রাহমা ইসলাম স্বামী স্ত্রীর মাঝে পবিত্র मोहब्बत পবিত্র ভালোবাসা এবং পবিত্র সম্পর্ক তৈরি করে দিয়েছে এজন্য আপনি দেখেন পৃথিবীতে কত মানুষ ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক বৌদ্ধ হোক তার শত শত বান্ধবী আছে শত শত গার্লফ্রেন্ড আছে অবৈধ পন্থায় শত শত জায়গায় সে তার জৈব চাহিদা পূর্ণ করতে পারে কিন্তু এরপরও সে বিবাহ করে তার একজন নির্দিষ্ট স্ত্রী থাকে কেন লিতাসকুনু ইলাইহা ওয়া জাআলা বাইনাকুম মাওয়াদদাতান ওয়া রাহমা আর আজকে আমরা ইসলামের আদর্শ থেকে সরে যাওয়ার কারণে ইসলামের পথ থেকে সরে যাওয়ার কারণে রাসূলের সুন্নাহ না থাকার কারণে বিবাহের ক্ষেত্রে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কালচারের অনুসরণের কারণে আমাদের অবস্থা কেমন হয়েছে আজকে আমাদের সমাজে আগুন আমাদের ঘরে আগুন আমাদের সমাজে আগুন আমাদের গ্রামে আগুন আর कारण छुटे महिला खाली আর আপনার যদি ইসলামের বিশুদ্ধ জ্ঞান না থাকে আপনার যদি আহলুল্লাহর সাহাবত না থাকে আপনার যদি হৃদয় জগৎ পরিষ্কার না হয় নবী কি বলেছেন আলা ইন্না লিকুল্লি মালিকিন হিমান ওয়া ইন্না হিমাল্লাহি মাহারিমু আলা ইন্না ফিল জাসাদি লামুদগা ইদা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লু ওয়া ইদা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লু আলা ওয়া হিয়াল কলব নবী হাদিসের মধ্যে বলেন ইন্নাল হালাল বাইনুন ওয়া ইন্নাল হারাম বাইনুন হে উম্মাহ আল্লাহ হালালকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন सन्देहुक्त जिनेस्त रखे से हराम मुक्तला हराम पड़े जाए कम कार राष्ट्रीय 
সবাইতে পারবো না কিন্তু কোন মানুষ যদি গিয়ে ওই সংরক্ষিত এলাকার আশেপাশে তার গরু ছড়ায় ইউশিকু আই ইয়াকাফিহি সন্দেহ করা হয় তার গরু এক সময় সংরক্ষিত এলাকায় চলে যাবে নবী হাদিসের মধ্যে বলেন এমন ভাবে কেউ যদি সন্দেহ প্রবণ আহকামের পিছনে ছুটতে থাকে এক সময় সে হারামের মধ্যে পড়ে যাবে নবী হাদিসের মধ্যে বলেন আলা ইন্না লিকুল্লি মালিকিন হিমান হে উম্মাহ প্রত্যেক বাদশার একটা সংরক্ষিত সীমানা রয়েছে ও ইন্না হিমাল্লাহি মাহারিমু আর আল্লাহর সংরক্ষিত সীমানা হইল হারাম যে কাজ হারাম যে বিধান হারাম কাজগুলোর তুরা দারে কাছে যাস না কারণ আলা ইন্না ফিল জাসাদিল আমুজগাহ তোর শরীরে তোমার অন্তরে তোমার শরীরের মধ্যে হার্ট বাম স্তরের নিচে একটা গুস্তের টুকরা আছে যেটাকে আমরা হার্ট বলি ইদা সালুহাত সালুহাল জাসাদ কুল্লু ওই গুস্তের টুকরা যদি ঠিক হয়ে যায় তোমার পুরো শরীর ঠিক ও ইদা ফাসাদাত আর ওই গুস্তের টুকরা যদি নষ্ট হয়ে যায় ফাসাদাল জাসাদ কুল্লু তোমার পুরো শরীর নষ্ট আলা ওহিয়াল কলব হে উম্মাহ ওই গুস্তের টুকরার নাম হলো হৃদয় গুস্তের টুকরার নাম কি নবী বলেছেন হারাম সংশয়পূর্ণ কাজের কাছেও যাস না আর আমরা যেগুলো ইয়াকিনান হারাম পর্দা বেপর্দা হারাম গান বাজনা হারাম ডিজে পার্টি হারাম গায়ে হলুদ হারাম এঙ্গেজ এঙ্গেজমেন্টের পর নারী নিয়ে বউরে নিয়ে ঘোরা হারাম পুরো এলাকার মানুষদেরকে সবাই রে নিজের বউ দেখানো হারাম শত শত হারামে মুক্তলা হয়ে নিয়ত করি কি যে আমার বউ হবে রাবিয়া বসারি আবার মহিলা কয় কি যে আমার আমার স্বামী হবে কি আব্দুল কাদির জিলা তো আব্দুল কাদির জিলা নাকি এমনি হয়ে যাবে আর রাবিয়া বসরি কি এমনি হয়ে যাবে এজন্য মুসলমান সাবধান যে কয়েকটা কথা বললাম আপনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে আমি আমার ছেলেকে বিয়ে দিব সুন্না সম্মত পন্থায় আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দিব সুন্না সম্মত পন্থায় যুবক ভাইরা যারা আছেন তারা নিয়ত করেন যে আমি বিয়ে করব সুন্না সম্মত পন্থায় আজকে বিয়ে কঠিন হওয়ার কারণে আপনি বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে হাঁটা যায় না বাংলাদেশের কোন হোটেলে গিয়ে থাকা যায় না বেবিচার এত কোন সিক্রেট হয়েছে আর আমি আগে বলেছি বেবিচার এমন কঠিন গুনা বেবিচার মানুষ যখন করে আল্লাহর আরস কাঁপতে থাকে আল্লাহর আরস কাঁপতে থাকে এজন্য ভাই নিজের হৃদয়কে হেফাজত করা নিজের শরীরের গুস্তের টুকরাকে সংরক্ষণ করা আর এই গুস্তের টুকরাকে সংরক্ষণ করতে হইলে একটা ছেলেকে সচরিত্রবান বানাতে হলে আদর্শবান বানাতে হলে ওই যে শুরুতে হাদিস বলেছিলাম নবী বলেছেন কুল্লু কুল্লু মাউলুদিন ইউলাদু আলাল ফিতরা ফা আবাহু ইউহাউবিদানি আও ইউমাসসিরানি আও ইউনাজ্জিসানি এজন্য আপনি পিতা হিসেবে আপনার দায়িত্ব হইল আপনার ছেলে বড় ইঞ্জিনিয়ার হোক আমার আপত্তি নাই আপনার ছেলে বড় ডাক্তার হোক আমার আপত্তি নাই আমরা চাই মুসলমান সন্তান বড় বিজ্ঞানী হোক বড় ডাক্তার হোক বড় গবেষক হোক বড় ইঞ্জিনিয়ার হোক পাইলট হোক বহুত কিছু হোক আমরা তো চাই আমাদের দরকার কিন্তু খবরদার আপনাদের হাতে ধরে বলে যাই পায়ে ধরে বলে যাই একটা ছেলে কুল্লুর নাস ইউলাদ আলাল ফিতরা তার বয়স যখন পাঁচ তার বয়স যখন ছয় তার সুকমল প্রবৃত্তি গুলো যখন ফুটতেছে তার যখন মানসিকতা তৈরি হচ্ছে তখন এই ধরনের আল মাদানি মাদ্রাসায় নূরে মদিনার মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো দেন সেখানে সে আল্লাহকে শিখুক সেখানে সে নবীকে চিনুক সেখানে সে ইসলাম সম্পর্কে জানুক সেখানে সে সুন্নাকে জানুক সেখানে সে ইসলামের আহকামাদি জানুক সেখানে সে নামাজ জানুক সেখানে সে রোজা জানুক সেখানে সে হজ জানুক সেখানে সে জাকাতের বিধান জানুক সেখানে সে ইমানের রুকুন জানুক সেখানে কি কি কারণে ইমান ভাঙ্গে এগুলো জানুক এগুলো জানার পর ছোটবেলায় যখন তার স্মৃতিতে এই বিষয়গুলো গেঁথে যাবে এই বিষয়গুলো বসে যাবে এই ছেলে যদি ভবিষ্যতে বড় অফিসার হয় কখনো পরকিয়া করবে না কখনো দুর্নীতি করবে না কখনো ইয়াবা খাবে না কখনো মদ খাবে না কখনো অন্যের নারী নিয়ে ভাগবে না কখনো সন্ত্রাসী করবে না কখনো চাঁদাবাজি করবে না কখনো টেন্ডারবাজি করবে না কখনো ডাকাতি করবে না কিছুই করবে না কেন কারণ ওই যে ছোট্টবেলায় সে মক্তবে সে মাদ্রাসায় নূরে মদিনায় গিয়ে পড়ে এসেছিল ইসলামের বিধি বিধান জেনে এনেছিল ইসলামের এলিম অর্জন করেছিল আর ছোটবেলায় তার জেহনে সেটা বসে গিয়েছিল এজন্য মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এগুলো আর সে কখনো বুঝতে পারবে এজন্য কারা কারা নিজেদের বাচ্চাদেরকে স্কুলে পড়াবেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্যা নাই কলেজে পড়াবেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্যা নাই 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবেন আলহামদুলিল্লাহ সমস্যা নাই কিন্তু ছুট্ট বেলায় অন্তত তার বয়স যখন ছয় তার বয়স যখন পাঁচ এখানে সে হাটিমা টিম টিম আর এইটা সেইটা বান্দরের গল্প বরফের গল্প জিঞ্জিরার গল্প এটার গল্প ওইটার গল্প ঠাকুরমার ঝুলি এটা সেটা এইটা সেটা শিকার আগুনে সে যেন এইটা শিখে রব্বি আল্লাহ নবী ওনা মোহাম্মদ দিন ওনা আল ইসলাম এই শিকার জন্য আপনাদের সন্তানদেরকে এ সকল মাদ্রাসায় এক বছরের জন্য হলে দুই বছরের জন্য হলো তিন বছরের জন্য হলো কারা কারা দিবেন দেখে একটু হাত তুলেন তো ইনশাল্লাহ সবাই দিবেন তো ইনশাল্লাহ যারা বিয়ে করে নাই তারাও হাত তুলেন বাচ্চা কাচ্চা তো হবে না বিয়ে করার আশা নাই নাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন সবাইকে কবুল করুক সবাই বলো না আমিন আমি শেষ করে দিচ্ছি আসাদুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ